ஒரு சர்வீஸ்க்கும் எவ்வளோ செலவாகும்னு நினைக்கிறீங்க சாலிடாக டூ டூ த்ரீ லேக்ஸ்ன்றதில் ஈஸி நம்பர்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ மூணு லட்ச ரூபா ஒரு சர்வீஸ் காஸ்ட் வந்துடும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஒரு ஒன் லேக் கிலோமீட்டர் பண்ணுறோன்னா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வரையும் சர்வீஸ் காஸ்ட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து பன்னெண்டு லட்சமோ பதிமூணு லட்சமோ பில் கொடுத்ததா சொன்னாங்க ஒன் இந்த டிஃபெண்டர் வந்து சமீபத்தில் ட்ரெண்டான காரணம் வந்து நம்மளுடைய முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீடு என்ன ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஓட்டியிருக்கீங்க பொதுவாகவே நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப் ரோடு அப்படின்னா நம்ம மைண்டுக்கு வர்றது ரெண்டு கார் தான் டு பி ஃப்ராங்க் இத்தனை வருஷமாக ரெண்டு கார் தான் ஒன்று மாரத்தி ஜிப்சி என்னோட வந்து மஹேந்திரா தார் ஸோ அதுதான் வந்து ஆஃப் ரோடிங் கேப்பபிலிட்டி அதில் விட்டு போகலாம் ஃபோர் பை ஃபோர் எங்கேஜ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த கார் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரோடிங் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ க்ரோர் பட்ஜெட்டில் ஸோ இதனுடைய காம்படேட்டர்ஸாக கம்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த கார் கம்பேர் பண்ணுவீங்க அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் மாராசி விலாக்ஸ் நேர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் ஹாய் ஹலோ வெல்கம் இன் வணக்கம் டு மாராசி விலாக்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதன்முறையாக திரைக்கு வந்து பத்து நாட்களேயான புத்தம் புதிய டிஃபெண்டருடைய ஆன் ரோட் ரிவ்யூவை பார்க்க போகிறீர்கள் என்னடா இவனுங்க ஆகுனா யூடியூபை திறந்தாலே டிஃபெண்டர் டிஃபெண்டர் டிஃபெண்டர்னு என்ன தாண்டா இதில் இருக்குது சரி ஓகே ஸோ சூட்டாடா சூட்டாக தான் எடுத்தால் தான் வந்துட்டு பயங்கரமாக வியூஸ் போகுது நிறையா என்னுடைய ஆசான்கள் யூடியூபர்ஸ் சொல்கிறனால ஸோ டிஃபெண்டராகவே ரிவ்யூ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பண்ண வந்திருக்கோம் இந்த ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூவில் என்னென்ன பற்றிலாம் பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வண்டி ஏன் வாங்கினீங்க அப்படின்ற முதல் கேள்வி எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஸோ ஏன்னா ஒன்றரை கோடி ரூபா ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு இந்த காரில் என்ன இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சுவாரஸ்யம் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஸோ அதை தான் கேட்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வண்டியோட டே டு டே யூசேஜ் என்ன மைலேஜ் எவ்வளோ வருது ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் எவ்வளோ அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் கேடு தெரிஞ்சுக்கலாம் லெட்ஸ் கேட ஏகப்பட்டன் <laughs> 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 ஃபஸ்ட் கொஷின் ஊரில் எத்தனையோ ஃப்ரெண்டு இருந்து நான் மட்டும் உன்னோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கேன் பத்தியா அப்படின்னு சந்தானம் ஒரு இதில் டைலாக் வரும் ஊரில் எவ்வளவோ கார் இருக்கு ஸோ நீங்க ஏன் டிஃபெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்றத பழிச்சுன்னு சொல்லுங்க லாஸ்ட் டைம் கார் வச்சிருந்தே வந்து தார் வச்சிருந்தேன் அது எதுக்குன்னா ஒரு வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் டெரைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ப்ரைமரி பர்பஸ் தான் ஸோ எனக்கு எப்பயுமே அந்த மாதிரி ஆஃப் ரோட் பண்ணுறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அண்டு தாரில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா ப்ராக்டிகாலிட்டியில் கொஞ்சம் பிரச்சனை அது வந்து இந்த டூ டோர்ன்றதுனால இந்த செகண்ட் ரோக்கு வந்து ஆக்சஸ் கிடையாது ஸோ சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம் அண்டு அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்காது வெஹிக்கிள் அது சின்ன பாடி ரோல் நல்லா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்ட்டி அப்புறம் ஒரு எயிட்டிக்கு மேலே போயிட்டாவே நான் வந்து கண் கன்வெர்டபிள் டா டாப் வச்சுருந்தேன் அந்த வின் நாய்ஸ் நிறைய இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அண்டு பவர் கொஞ்சம் பத்தாமல் இருந்துச்சு ஸோ அந்த எயிட்டிக்கு அப்புறம் பெரிய இப்போ நான் பெட்ரோல் இன்ஜின் வச்சுருந்தேன் பவர் ட்ராப் இருந்தது ஸோ அதனால் ஒரு ரெகுலர் யூஸுக்கும் நல்லா இருக்கணும் பார்க்க நல்லா ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கணும் அந்த தார் அளவுக்கு நல்லா ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கணும் கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தே எனக்கு ஃபார்ச்சுனர் தான் அது கருத்து இருக்க ஒரே ஆப்ஷன் ஏன்னா ஃபார்ச்சுனருக்கு அடுத்து ஒரு ரிமார்க்கபிள் பட்ஜெட்டில் வண்டியே கிடையாது ஃபார்ச்சுனர் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி லேக் இருக்குது பட் ஃபார்ச்சுனரை தாண்டிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் ஜி வேகன் தான் ஆமாம் இந்த ஜி வேகனுக்கும் ஃபார்ச்சுனருக்கும் நடுவில் ரக்கடான டே டு டே கம்யூட் ஃபேமிலி யூஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணோன்னா அந்த அந்த ஒரு காம்போவில் வண்டியே கிடையாது ஒரு நல்ல நான் எஸ்யூவி தான் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த நல்ல எஸ்யூவி கிடையவே கிடையாது ஸோ அதுக்கு நடுவில் இருந்த சில எஸ்யூவிஸை கம்பேர் பண்ண ஒவ்வொரு வண்டியும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த லெவல்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் இருக்கக்கூடிய இந்த காம்பேக்ட் எஸ்யூவி இல்லை ஆஃப் ரோடிங் கேப்பபிலிட்டி இல்லாத ஃபோர் வீல் எஸ்யூவிஸ்லாம் இருந்தது லைக் எக்ஸ் த்ரீயோ எக்ஸ் ஃபைவோ இல்லை பென்ஸில் வந்து ஜிஎல்இ அதெல்லாம் இருந்தது 
அதுக்கு அடுத்து ப்ரீமியம் ஒரு ஸ்கேலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் செவனும் ஜிஎல்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ரெண்டு தான் ஆப்ஷன் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோர் ரேஞ்சில் இருந்தது அந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தோன்னா அண்ணு எனக்கு கண்ணு மாட்டி தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ரக்கடான ஒரு பீஸ்ட்னு பார்த்தோன்னா இவன் மட்டும்தான் ஸோ இது இது இவன் இந்த கார்னே சொல்ல முடியாது ஒரு 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 நம்ம ஃபேமிலியில் ஒருத்தனா நம்ம இவனை சொல்லலாம் ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஒரு மொரட்டுதனமான ஒரு ஆள் இவன் என்ன வேணால் செய்வான் அப்படின்னா அது அந்த மாதிரியான ஒருத்தர் ஒரு ஆள் இவன் ஓகே அண்ட் அடுத்த கேள்வி பிரதர் இப்போது டிஃபெண்டரை எடுத்துட்டீங்க ஸோ நிறைய சோஷியல் மீடியாஸெலாம் ஏகப்பட்ட இன்டர்வியூஸ் அது இதுன்னு கொடுத்துட்டீங்க ஸோ இப்போது இந்த வண்டியோட ரோட் ப்ரெசன்ஸ் பொதுவாகவே சோஷியல் மீடியாவில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கார்ஸ் வச்சுருக்கவங்க பின்னாடி வந்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ நம்மளை துரத்திட்டு வந்துட்டு ப்ரோ ப்ரோன்னு செல்ஃபி எடுக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா போட்டு கார் வாங்கணும் இதில் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு எதாவது நடந்திருக்கா இல்லை ஆல்ரெடி நான் வந்து ஜிடிஎல் வச்சுருந்தேன் ஸோ பீமான் பேர் ஸோ அவனுக்கே வந்து பயங்கரமான ஃபேன் ஃபாலோயிங்ஸ் இருந்தாங்க அது அந்த வெறும் வண்டி மட்டும் இல்லாமல் ஹவு வி ட்ரீட் த வெஹிக்கிள் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நான் பீமாவை ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ணேன் அதுக்கு நிறைய மக்கள் அதோட வந்து செல்ஃபிஸ் எடுத்துகிட்டாங்க ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கான ஆக்சஸ் எல்லாம் இருந்தது அதனாலே எனக்கு ஒரு ஃபாலோவர் இருந்தாங்க அண்ட் அதுக்கு அடுத்து டிஃபெண்டர் ஸோ டிஃபெண்டர் வந்து நிறைய இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸும் ஆட் ஆகிருக்காங்க அது ஒரு பெரிய ரீசன் என்னென்னா யாரோ ஒருத்தன் காசு இருக்குன்னு கார் வாங்கிட்டான் அப்படி கிடையாது ஸோ தெர் இஸ் அ ஸ்டோரி பிஹைண்ட் திஸ் கார் ஸோ என்னோடய பல வருஷம் உழைப்பு கஷ்டம் அவமானங்கள்லாம் இந்த வண்டியில் இருக்குது அதோட ஒரு பிரதிபலிப்பாக தான் இன்றைக்கி கண்மொழி நிற்கிறான் அந்த ஒரு விஷயத்தினால ஒரு சில ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் டெய்லியுமே நான் எப்போ வெளியே போனாலும் யாராவது ஒருத்தர் இருந்து வண்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க வேறு காரில் போயின்னு இருக்கும் போதே கை காட்டுறதோ இல்லை கூட இன்றைக்கி பார்த்தாங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இல்லை ஒரு காரில் ஒரு ரவுண்டு வருது அதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக ஹேப்பி கேட்டியாக இருக்குது ஸோ இந்த தருணத்தில் மதராசி குழுமம் சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அட் த சேம் டைம் ஒரு அப்ரிசியேஷனையும் கொடுக்க விரும்புகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஸோ உங்களை பார்த்த உடனே இவன் வந்து ஒரு பணக்கார இடத்துலேருந்து வந்த பையன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம இவ்வளோ நாள் நம்ம ஃப்ரேமே பண்ணல ஸோ என்னுடைய உழைப்பில் என்னுடைய மணியில் இத்தனை வருஷம் ஹார்டு ஒர்க்கில் இந்த மாதிரி ஒரு கார் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ மக்கள் மத்தியில் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வீட்டு பையன் ஸோ நம்ம கூடயே ட்ராவல் பண்ணுற பையன் இவ்வளோ சாதிச்சிருக்கான்ற ஒரு ஒரு இதுதான் வந்து மக்கள் மத்தியில் இருக்குது ஸோ அதுக்காக மதராசி குழுமம் சார்பாக ஒரு மிகப்பெரிய நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஓகே ப்ரோ ஸோ இந்த வண்டியோட இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்குள்ளே வரும் ஸோ பொதுவாகவே வந்து நம்ம டே டு டே ரோட்ஸில் வந்து இன்லைன் ஃபோர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு படி மேலே போய் இன்லைன் சிக்ஸு த்ரீ சிலிண்டரு ஸோ இதனுடைய பிஹெச்பியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு முந்நூறு பிஹெச்பி டார்க் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பிளஸ் டார் டார்க் இருக்குது ஸோ இந்த வண்டியை ரோட்டில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் அதில் என்ன நான் மெயினாக கேட்கணும்னா இந்த வண்டியோட லென்த்தும் சரி ப்ரெத்தும் சரி எல்லாமே வந்து ரொம்ப என்னார்மஸாக இருக்குது ஸோ அதை எப்படி ரோட்டில் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இடிக்காமல் எப்படி ஓட்டுறீங்க அதை சொல்லுங்களேன் இல்லை எனக்கு பொதுவாக கார் ஓட்டுற ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பெரிய கார் ஓட்டுறதா ரொம்ப ஆசை ஸோ நான் கார் தேடும் போதே நான் தேடினது வந்து ஃபைவ் மீட்டர் கார் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக அந்த சப் ஃபோரோ ஃபோர் மீட்டர் கார் மேலே இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது ஓகே ஓகே எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் கார் வேணும் ஹைட் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு டூ மீட்டர் ஹைட்டு இருக்கணும் வித்து ஒரு டூ மீட்டர் ஹைட் இருக்கணும் ஸோ இந்த இந்த அளவுக்கு டூ மீட்டர் ஓகே ஹைட் வந்து ஒரு நம்ம என்ன விட ஒரு ஹைட் அதிகமாக அடி அடி அண்ணா வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு காரில் போகணும் இது வந்து பல நாள் ஆசை எனக்கு ஓகே ஓகே இந்த ஹம்மர்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா ஹம்மரோட பெரிய ரோட் ப்ரெசன்ஸ் காரணமே அந்த டைம் பீரியடில் அவ்வளோ ஹைட்டான காரே கிடையாது கிடையாது ஆமாம் ஸோ அந்த பெரிய ஹை பானட்டு அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இது நான் ஹம்மருமே நான் பார்த்தேன் பட் இந்த பெரிய அந்த வண்ட ஹம்மரில் ஆல்ரெடி ஓட்டியிருக்கேன் அது அவ்வளோ பவர் இருக்காது பார்க்க பெருசாக இருக்கும் பட் இவன் வந்து எப்படின்னா நல்ல லோ எண்டு டார்க் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீட்ஸ் இப்போ போக மாட்டேன் எனக்கு அந்த சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி என்னோடய ஸ்வீட் ஸ்பாட் அந்த சிக்ஸ்டி டு எயிட்டிலே பூந்து பூந்து போகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ஜீரோ டு எயிட்டிலாம் சால்ட் பண்ணும் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அண்ட் பெரிய கார் ஆல்ரெடி தார் எக்ஸ்யூவிலாம் ஓட்டினால எனக்கு இது
ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னா பிரேக் பேட்ஸுக்கு தான் மேக்ஸிமம் மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா மூவாயிரரூவா ஆகும் ஸோ இந்த வண்டியோட ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் செகண்ட் சர்வீஸ் தேர்ட் சர்வீஸ் இன்டர்வல்ஸ் என்ன ஸோ ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் எவ்வளோ செலவாகும்னு நினைக்கிறீங்க தேர்ட்டின் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வந்து இது ஒரு ஃபஸ்ட் சர்வீஸே தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்லாம் கிடையாது தேர்ட்டின் தௌசண்ட் தான் ஸோ தேர்ட்டின் தௌசண்ட் அதில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே தான் சர்வீஸ் காஸ்ட் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் ஆமாம் அப்ராக்சிமேட் அந்த காஸ்ட் தான் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கவங்க சொன்னாங்க அண்ட் பிரேக் பேட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரையும் வரலாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இனிஷியல் அந்த ஒரு மூணு சர்வீஸ்க்கு வந்து அது அதுவே ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரையும் வந்து நினைக்கிறேன் அந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு வந்து இந்த செவன்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒரு ரெண்டு டைம் பிரேக் பேட் மாற்ற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் இனிஷியல் வேரண்டாக இருக்கும் பட் பியாண்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு சீரியஸான மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்லாம் இருக்கும்னு தான் சொல்கிறாங்க சாலிடாக டூ டூ த்ரீ லேக்ஸ்ன்றதில் ஈஸி நம்பர்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ மூணு லட்ச ரூபா ஒரு சர்வீஸ் காஸ்ட் வந்துடும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஒரு ஒன் லேக் கிலோமீட்டர் பண்ணுறோம்னா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வரையும் சர்வீஸ் காஸ்ட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து பன்னெண்டு லட்சமோ பதிமூணு லட்சமோ பில் கொடுத்ததா சொன்னாங்க ஒன் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியா கம்மி மைலேஜ் கம்மி இதுக்கு தான் பட் ஏதோ ஒரு ரீசன்னால அவருக்கு பெரிய பில் வந்தது அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க அதாவது சர்வசாதாரணமாக ஒரு பத்து லட்ச ரூபா பில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வண்டி தான் அதை நான் வண்டி வாங்குறது முன்னாடி சொல்ல வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பத்து லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் கூட பில்லு வரும்பா பாத்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ஹார்ட் கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டு கொஞ்சம் உள்ள சமாதானி உள்ள வச்சிருக்கேன் ரொம்ப ஒரு ஒரு நீங்க வந்து ஒரு 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 ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா வெறுனா மாதிரி ஒரு நல்ல காரியம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் எடுத்துடலாம் ஆமாம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு புதுக்கார அளவுக்கு சர்வீஸே வந்துடுது ஓகே ஸோ இன்னொரு சர்வீஸை பற்றி சொல்லணுன்னா எனக்கு மெயின்டெனன்ஸில் அந்த டயரை பற்றி கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறது ஏன்னா இதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செக்ஷன் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தானே ஆமாம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் இல்லையே போ டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொன்ன மாதிரி தான் இருந்துச்சு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த வண்டியோட டயர் சைஸ் அப்படிங்கிறப்போ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ் ரிம்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஆடான ஒரு டயர் ஸோ பொதுவாகவே என்ன இப்போ எஸ்யூவி அப்படின்னா ஒரு செவன்டீன் இன்ச்சஸ் எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ் ஸோ இந்த டயர்ஸோட இப்போ நீங்கள் செட் ஆஃப் ஃபைவ் டயர்ஸ் மாத்திரம் அப்படின்னா என்ன காஸ்ட் வருது டயர் வந்து பெர் டயர் அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கணும் ஒரு ஒன் லேக் வந்து மோர் தென் ஒன் லேக் தான் நாலு டயரோட காஸ்ட் இருக்கணும் ஓகே ஸோ அஞ்சு டயர் அப்படின்றப்போ ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையா இருக்குது இல்லையா ஃபோர் டயர்ஸ் தான் நான் மாற்ற போகிறோம் அஞ்சு மாதிரி இல்லை பின்னாடி அந்த டோரில் இருக்க டயர்ஸும் ஒன்று மாற்றுவீங்களா ஸ்டெப்னி டயர் எல்லாம் ஒன்றா மாற்றிக்கோங்க நம்ம இந்தியாவில் இருக்காங்க பரவாயில்லைங்க எல்லாம் ஒன்றா மாற்றிக்கோங்க அப்புறம் அது மட்டும் பழைய டயர் எல்லாம் நல்லா இருக்காது இல்லை ரைட்டுங்க சரி ஓகே ப்ரோ இன்னொரு கொஷின் இப்போது பொதுவாகவே இந்த சைட் மிரர்ஸுக்கு வரேன் ஸோ சைட் மிரர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரியான மிரர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நார்மல் வெஹிக்கிளில் இருக்க மிரர்ஸ் இல்லை நிச்சயமாக இல்லை நான் வந்து மெர்சிடீஸில் ஒரு மிரர் ஒன்று வாங்கணும் ஸோ அந்த ஒரு சைட் மிரோட காஸ்ட் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்துச்சு மெர்சிடீஸில் ஸோ இதுக்கு சைட் மிரர்ஸ்லாம் எவ்வளோ காஸ்ட் வரும்னு நினைக்கிறீங்க என்னோடய அது ஆத்தண்டிக்கானு தெரியல ஃப்ரெண்டு சொன்னார் சைட் மிரர் ஷுட் பி மோர் தென் ஒன் டு டூ லேக் இருக்கும் சொன்னாங்க ஒரு சைட் மிரர் ஏன்னா இதில் வந்து அந்த ப்ரொஜெக்டரும் கேமராவும் இருக்குது அண்ட் வேறு எதுவும் அந்த ஆட்டோ டிம்மிங் அண்டு ஹீட்டட் மிரர் இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஸோ நான் கேள்விப்பட்டதும் கரெக்டு தான் பிகாஸ் இதில் வந்து கேமராஸ் இருக்குது ஆட்டோ டிமிங்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறையா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கனால ஒரு மிரரோட காஸ்ட் வந்துட்டு அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ லேக்ஸ் வருது அப்படின்றது ஒரு ஆத்தண்டிக்கான ஒரு ஃபிகர் தான் ஓகே ப்ரோ இப்போ ரீசெண்டாக சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று வைரல் ஆச்சு ஸோ இந்த வண்டி டெலிவரி எடுக்கிறப்போ உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து ஸ்டூல் போட்டு ஏறினாங்க கரெக்டாக உண்மையாலுமே நான் வந்து ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கேன் ஸோ என்னாலே இந்த வண்டியில் ஏற முடியல அதுதான் ஃபேக்ட் ஸோ வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் பெரியவங்களாம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் எப்படி ஏறுறாங்க அது வந்து எனக்கு க்யூரியாசிட்டி இது கேட்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியுது பட் இருந்தாலும் அந்த சோஷியல் மீடியா வ
ஸோ நம்ம ஊரில் டாப் செல்லிங் மார்க்கெட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னா மாருதி இருக்குது ஹுண்டாய் இருக்குது டாட்டா மஹேந்திரா ஸோ அதுலலாம் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு எப்படியும் வந்து ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு சர்வீஸ் சென்டர்ஸாவது இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் மினிமம் ஆமாம் மினிமம் இப்போ சேலமே பார்த்தீங்க இப்போ நான் இருக்கிற சேலமே பார்த்தீங்கன்னா மாருத்திக்கு வந்து நாலு சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சென்னையில் ஒரு நூறு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டுமே ஒரு நூறுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த சின்ன சின்ன இதெல்லாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆ ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு ரைடு போகிறீங்க ஸோ இந்த வண்டி எடுத்துக்கிட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறப்போ சர்வீஸ் ரீச்சபிலிட்டி எப்படி உங்களுக்கு வந்து இது ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போது ஜாகுவார் அண்ட் லேண்ட்ரோவர் ஓரளவுக்கு ரீச் இருக்குது பட்டு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அஞ்சு ஆறு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சர்வீஸ் சென்டர் ஆமாம் ஓகே சென்னையில் தான் நான் மேஜராக சென்னையில் இருக்கிறனால சென்னையில் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஆமாம் பட் எவ்ரி ஸ்டேட் ஹேஸ் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இருக்குது ஓகே அண்ட் ஆர்எஸ்ஏ வந்து அவங்களே டிஃபால்ட்டாக டூ டூ த்ரீ இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க கொடுத்துறாங்க த்ரீ இயர்ஸும் டூ இயர்ஸும் வந்து ஃப்ரீ தான் அங்கே நியர்பை இதுலேயே எஸ்ஓஎஸ் பட்டன் இருக்குது கிளிக் பண்ணால் சர்வீஸ் சென்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக காருக்கு கால் வரும் ஓகே ஆன்லைன்லேயே காரோட டயக்னாஸ்டிக்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துட்டு அவங்க இது பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரிமோட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இந்த காரில் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த காரில் இந்த தெஃப்ட்டு போகிறதெல்லாம் வந்து ஒரு போலீஸில் எஃப்ஐஆர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துரும் அப்படின்னா இந்த காரை வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் ஓ ஆட்டோமேட்டிக்காக சாஃப்ட் சாஃப்ட்வேரில் டீஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் ஆமாம் ஓ நைஸ் ஸோ இப்போ டீஆக்டிவேஷனாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து வண்டி ஷடவுனே பண்ணிட முடியும் வண்டி ஷடவுன் எந்த ஸ்டால் பண்ணிட முடியும் வண்டி எங்கே இருக்குன்னு ஸ்பாட் பண்ணிவிட்டு வெஹிக்கலை ஷடவுன் பண்ண முடியும் ஓ அந்த அளவுக்கு பட் ஒரே ஒரு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு அவங்க இது கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து இதை இதை ஹோல்ட் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் இந்த வண்டியோட ப்ராக்டிக்கல் யூசேஜ்னு எடுத்து போகிறோம் ஸோ டே டு டே இப்போ ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் செவன் இருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து லேண்ட்ரோவர் டிஃபெண்டர் வந்து ஒரு செவன் சீட்டர் கார் அப்படின்னு கம்பெனி விளம்பரம் பண்ணுறான் பட் நாங்கள் உள்ளே உட்காந்து பார்த்தப்போ அந்த கடைசி சீட் வந்து ரெண்டு சைல்டு உட்கார மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ க்ரோன் அடல்ஸ் நம்மளை மாதிரி பெரிய அடல்ஸ் வந்து உட்கார முடியாத மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை செவன் சீட்டராக ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை இது வந்து ஃபைவ் சீட்டர் காரு இது வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஓகே பின்னாடி ரெண்டு வந்து அடல் சீட்ஸு ஸோ லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டீன் அக்கம்பளை பண்ணுறது தான் பட் அது ஒரு ஏதாவது சின்ன எமர்ஜென்சி சின்ன டிஸ்டன்ஸோ இல்லை சின்ன பசங்க உட்காடுறது இல்லை லேடிஸ் உட்காரலாம் ரொம்ப டாலாக இல்லாதவங்க டெஃபனட்டாக தேர்ட் ரோல் உட்காரலாம் நாங்கள் ஆல்ரெடி நாங்கள் ஏழு பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ எல்லா மார்க்கெட்டில் இருக்க இன்றைக்கி நிறைய கார்ஸ் தேர்ட் ரோ வந்து காம்பேக்டாக தான் இருக்கும் ஓகே சில காரை தவிர இதுலே டிஃபெண்டர்லே ஒன் டென் இல்லாமல் ஒன் தேர்ட்டி இருக்குது ஓகே அது வந்து எயிட் சீட்டர் தேர்ட் ரோ மூணு சீட் மூணு ரோவே இருக்கும் அண்ட் சஃபிஷியண்டான லெக் ரூமோடவே இருக்கு ஸோ அது எடுத்தோன்னா அது அது வந்து ப்ராப்பர் எயிட் சீட்டர் இது வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அவங்க சொல்கிறது இது ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ தான் இந்த தேர்ட் ரோ சீட் வந்து இட்ஸ் ஆப்ஷனல் நம்ம பே பண்ணி வாங்கணும் ஓகே ஸோ இதில் இருக்க ஏர் சஸ்பென்ஷன் அப்புறம் இதில் ஒரு கம்ஃபர்ட் பேக்கேஜ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜுனா கூலர்லாம் கிடையாது ப்ராப்பர் ஃப்ரிட்ஜே இருக்கு ஓகே ஸோ அது இல்லாமல் இந்த தேர்ட் ரோ இதெல்லாமே வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த டிஃபெண்டர் வந்து சமீபத்தில் ட்ரெண்டான காரணம் வந்து நம்மளுடைய முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஸோ அந்த நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அதே சீரீஸில் எடுத்துருங்க அவர் வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நூறு நம்பர் தாண்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டக்குன்னு இது பார்த்தோம்னா முதலமைச்சர் காரணம் யாராவது உங்கள்கிட்ட வந்து பேசியிருக்கிறாங்களா இந்த அந்த மாதிரி அப்ரோச் ஏதாவது நடந்திருக்கா நிறைய பேருக்கு இது வந்து ஸ்டாலின் இந்த அவர் வந்து இந்த வண்டி தான் யூஸ் பண்ணுறாருன்னு தெரியும் ஸோ அதில் வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெண்டு மூணு பேர்லாம் வந்து ஸ்டாலின் தான் வராருன்னு அந்த பாட்டெல்லாம் போட்டு கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு நிறைய செல்ஃபி எடுத்துட்டு வித் சிஎம் கார் அப்படின்லாம் வந்து ஸ்டேட்டஸ்லாம் போட்டாங்க அது கொஞ்சம் அப்படியே ஜாலியாக இருந்தது நடந்துருக்கு ஓகே வேறு என்ன கேட்கலாம் டாப் ஸ்பீடு ஓகே அண்ட் பொதுவாகவே ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா கார் அப்படின்னாலே மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கார் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் தாட் தான் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி திஸ் இஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஸோ இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீடு என்ன ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஓட்டிருக்கீங்க இது வந்து கார் வந்து ஒன் நைன்டி வரையும் போகும் இட் இஸ் கேப்பபிள் டு கோ மோர் தென் தட் பட் அது எலக்ட்ரானிக்லாம் ஒன் நைன்டி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் எனக்கு இந்த கார் அவ்வளோ வேகமாக ஓட்ட தோணல தோணல நான் இந்த
லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்லாம் பண்ணுறோம் இப்போ குரூப் ஆஃப் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பீப்புள் வித் லக்கேஜ் இல்லை ஒரு டிஃப்ரெண்டான அன்எக்ஸ்பெக்டட் டெரைன்ஸ்லாம் போகிறோம் இப்போ நம்ம இருக்கிற இடமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு காட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு ரோடே கிடையாது இங்கேருந்து வெளியே போனாலுமே ரோடு கிடையாது ரெகுலர் ஸ்விஃப்ட் இந்த இடத்துக்கு வருமானா வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி எப்பேர் பண்ணி பண்ண நம்ம நிறுத்தி வச்சிருக்கிறது ஏதோ ஒரு மேட்டு மேலே நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி எப்பேர் பட்ட டெரைன்லேயுமே இந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு போய் ஓட்டு போகலாம் ஓகே அண்ட் கம்மிங் டு த ஆஃப் ரோட் கேப்பபிலிட்டி ப்ரதர் இதோட ஆஃப் ரோடிங் கேப்பபிலிட்டி பொதுவாகவே நம்ம இண்டியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச கார்ஸ் ஆஃப் ரோடிங்கில் ரெண்டே கார் தான் ஒன்று வந்து மாருதி ஜிப்சி இன்னொன்று வந்து மஹேந்திரா தார் ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரோடிங்காக இவ்வளோ நாள் மக்கள் நமக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் அந்த ஆஃப் ரோடிங் கார்ஸில் டொயோட்டா ஹைலைக்ஸ் வந்துருச்சு அப்புறமா அந்த மாதிரி நிறைய கார்ஸ் வந்து இப்போ தான் வந்து வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ அந்த அளவுக்கு அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரோடர்ஸாக நம்ம ஊரில் பிராண்ட் பண்ணி வச்சிருக்க மாருதி ஜிப்சி அஸ் வெல் அஸ் மஹேந்திரா தார் அளவுக்கு இந்த கார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரோடிங்கில் இந்த கார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த கார் வந்து அது எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ லேண்ட் ரோவர் வந்து இட் ஹேஸ் அ லெகசி ஆமாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேருந்தே இந்த இனிஷியல் வேர்ல்டு ஒர்க் முன்னாடி இருந்தே அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு ஆஃப் ரோடிங் கார் வந்து லேண்ட் ரோவர் தான் ஆமாம் ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த வண்டியில் உள்ள ஏரியா உட்காந்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஆஃப் ரோடிங் கார் மாதிரி ஒரு ஃபீலே இருக்காது ஏன்னா ரெகுலர் கார் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அது ஆஃப் ரோடிங் கேபிலிட்டி எல்லாமே உள்ள ஹைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு வீல் போய் எங்கேயா ஸ்டக் ஆகுதுன்னா அந்த ஒரு வீலுக்கு மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியில் லாக் பண்ணிட்டு மிச்சம் மூணு வீலுக்கு பவரை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இங்கே எப்படின்னா எந்த வீலுக்கு பவர் தேவைப்படுமோ ட்ராக்ஷன் மிஸ் ஆகுதோ அந்த வீலுக்கு மட்டும் கொடுக்கும் அந்த இடத்துல ட்ராக்ஷனே இல்லை அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் பண்ணி அதுவே மாற்றிக்கும் அந்த ரோடு போயிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஸ்லிப்பரியாக இருக்கா அந்த ஒரு வீலுக்கு மட்டும் பவரை கட் பண்ணிட்டு மிச்சம் மூணு வீலுக்கு பவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுத்தோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சீம்லெஸ்ஸாக நடக்கும் நம்ம எந்த இன்டர்வென்ஷனுமே தேவையில்லை ஒரு வேலை கார் போய் ஸ்டக் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து லோ ட்ராக்ஷன் லான்ச்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை மட்டும் அழுத்தி விட்டால் போதும் அதுவே ஆக்சிடென்ட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அதுவே அந்த லோ ட்ராக்ஷன் அந்த சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து வெளியே வந்துடும் ஓகே ஸோ அது வந்து ஃபோர் லோ ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு லோ ட்ராக்ஷன் மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான ஃபியூயல் மட்டும் நம்ம ஆக்சிடென்ட் கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அதுலேருந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம் கேப்பபிலிட்டி இருக்குது இதை தாண்டி ஒரு டிஃப்ரெண்டான டெரைனில் பெரிய ஸ்டீப்பான ஸ்லோப்பில் இறக்குறோம் இந்த பெ பெரிய மேட்டில் இறக்குறோம் ஒரு வீல் மட்டும் அந்த இடத்துல பறக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் இது வந்து டீஃபால்ட்டாகவே இதோட என்ஜின் வந்து பயங்கரமான கெப்பபிளான என்ஜின் அண்ட் எனக்கும் பெரிய ஆஃப் ரோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடையாது நான் பாட்டுக்கு இங்கே எட்டு வந்து இது மாதிரி மேலே ஏற்றி நிறுத்திட்டேன் நான் என்ன பெருசாக பண்ணேன் அது மாதிரி மேலே ஏறி நின்றுச்சு ஆமாம் ஸோ இது எல்லாமே இதுவே பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஓகே ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரீமாக இன்னும் அந்த அந்தளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் கம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகலை ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது நம்மளும் அங்கே போய் ரீச் பண்ணல அந்த மாதிரி இடத்துக்கு இது சரியான இடத்துக்கு கொண்டு போனோம்னா இந்த கார் இன்னும் பயங்கரமாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதனுடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் அந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ ப்ரோ ஒன் ஃபைனல் கொஷின் ஸோ இந்த டிஃபெண்டர் கார் எடுத்துட்டீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களோட சோஷியல் மீடியா ஃபீட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன கார் டெஸ்ட் ரைட் பண்ணீங்க எந்தெந்த கார்லாம் ஓட்டி பார்த்தீங்க நானும் உதண்டேன் ஸோ நானும் அவர் கூட தான் இருந்தேன் ஓகே ஸோ அது எல்லாமே கம்பேர் பண்ணி ஒரு வழியாக டிஃபெண்டர் எடுத்துட்டீங்க ஸோ இந்த ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ குரோர் பட்ஜெட்டில் ஸோ இதனுடைய காம்படேட்டர்ஸாக கம்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த கார் கம்பேர் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம ஆஸ் அன் இண்டியன்ஸ் நாங்கள் நம்ம சாய்ஸஸ் ரொம்ப கம்மி மொத்தமாகவே இருக்கிற ஆஃப் ரோடிங் கார்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு இப்போ ஜிப்ஸி இருக்குது ஆமாம் தார் இருக்குது இது ஒரு செக்மெண்ட்டு லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்கு அப்புறம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ச்சுனரும் எண்டவரும் சிட்டி அண்ட் இதுக்கான காம்போ ரைட் அது ஒரு இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோனாக ஒரு பீஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்கான் ஹைலக்ஸ் டொயட் ஹைலக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த வெஹிக்கிளுக்கு கம்பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு
இதை தாண்டி போனோம் அப்படின்னா இங்கே ஹம்மருமே சொல்லலாம் இப்போ இந்தியாவில் ஹம்மர் அவ்வளோ அவைலபிளாக இல்லை ஓகே ஹம்மரோட மெயின்டெனன்ஸுமே ரொம்ப டஃப் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்காது பட் யூஸபிள் காரணம் ஹம்மர் நம்ம அதில் ஆட் பண்ண முடியாது இதுக்கு அடுத்து பெரிய வண்டின்னு பார்த்தோம்னா ஜி வேகன் சொல்லலாம் ஜி வேகன் ஸோ இதுக்கு அப்புறம் ஜி வேகன் மட்டும் தான் இருக்கு பட் ஜி வேகன் வந்து இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் அதை இட் ஹேஸ் ஆஃப்ரோடிங் கெப்பபிலிட்டி பட் அதில் ஆஃப்ரோடிங் டிஎன்ஏலேயே அந்த வண்டி உருவாக்கியிருக்காங்களான்னு சொன்னால் இல்லை டிஃபண்டராக கம்பேர் பண்ணும்போது தெர் இஸ் நோ அதர் கார் முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்கானே நம்மளோட டொயோட்டில் வந்து லேண்ட் க்ரூசர்ஸ் லேண்ட் க்ரூசர்ஸ் லேண்ட் க்ரூசரும் டிஃபண்டரும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் கேட்டகரி இப்போ கண்டிப்பாக ஜி வேகன் இதில் கொண்டே வர முடியாது ஜி வேகன் வந்து அது செப்பரேட்டாக அதுக்கான தனி கிளாஸ் இருக்குது அது நிறைய கஸ்டமைசேஷன்லாம் பண்ணலாம் இட்ஸ் அ ரக்கர்ட் கார் ரொம்ப ஹெவியான கார் இந்த மாதிரி அதுவும் ஹெவியான கார் பட் லேண்ட் க்ரூசரும் டிஃபண்டரும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் பட் நிறைய லேண்ட் க்ரூசர் வெளியே தெரியும் டிஃபண்டர் தெரியாது ஏன்னா டிஃபன் டிஃபண்டர் வந்து ரீசெண்டாக டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி வச்சுருந்தாங்க கொஞ்சம் நாள் இப்போ தான் ரீலில் திரும்பி உள்ளே வந்திருக்கு பட் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தோன்னா தெர் பி லாட் மோர் டிஃபண்டர் இன் துபாய் ஆல்சோ ஸோ டிஃபண்டர் அண்ட் லேண்ட் க்ரூசர் இவங்க ரெண்டு தான் வந்து இதுக்கான கம்பேரிசன் பட் லேண்ட் க்ரூசர் அகன் இட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ க்ரோர் ஆமாம் ஸோ அதுக்கான பெரிய லெகசி இருக்குது இப்போ லேண்ட் க்ரூசரையும் இது கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்போ ஒன் டு டூ க்ரோரில் இவன் ஒருத்தன் தான் ராஜா இவங்க கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆளே கிடையாது மெயின்லி ஸோ உங்களை வந்து இப்போ ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் சார் அளவுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ லோன் போட்டு இப்போ பொதுவாகவே இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தான் வளர்ந்து வராங்க ஒரு அவங்களுக்கு பேக்கேஜே பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ஒரு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் பேக்கேஜ் இருக்கும் ஸோ ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேக்கேஜ் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து லோன் போட்டு கார் வாங்கிறது ஸோ அதனுடைய அசெட்ஸை மேனேஜ் பண்ண முடியாமல் காரை விற்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கெல்லாம் போயிடுறாங்க ஸோ அதை பற்றி உங்களுடைய தாட்ஸ் என்ன இப்போ இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன கொடுப்பீங்க இல்லை பொது பொதுவாக இந்த மேஸ்டர்ஸ் ஹையரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதில் ஒரு காலத்து எல்லோரும் சாப்பாட்டுக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அவங்களோட ஷெல்டர் அவங்களோட சோ சோசியல் செக்யூரிட்டிக்காக இருந்தது அப்புறம் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் அவங்களோட ஸ்டே அவங்க அடுத்த மாதத்துக்கான உழைப்பு அப்புறம் அவங்களுக்கான கௌரவம் அதுக்கப்புறம் ஒரு தலைமுறைக்கான சொத்து இப்படி தான் அதோடய நீட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சொந்த வீடு இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா ஃபர்னிச்சருமே இருக்குது அப்போ நமக்கு ஒரு சேலரி வருது அந்த சேலரியில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டோ தேர்ட்டி பர்சன்ட்டோ காருக்காக இஎம்ஐ கட்டலாம் அது தப்பு இல்லை ஸோ அப்போ அதுக்கு அது ஏன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சேவிங் இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்களோட லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நம்ம காருக்கு போகலாம் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே சம்பளம் இருக்கும்போது அங்கே அஃபோர்டபிலிட்டி இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா ரெகுலர் லைஃப் லீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தேவைனா ரொம்ப மேக்ஸ்குள்ளே வரல பட் ஆல்ரெடி ஒரு வீடு இருக்குது எல்லாமே இருக்குன்னு பொழுது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டை வந்து இப்போ ஒரு ஒன் லேக் சேலரி இருக்குது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இஎம்ஐ கட்டலாம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இஎம்ஐ கட்டலாம் பட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிக் கார்ஸ் இட் இஸ் நாட் மென் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஏன்னா இந்த ஆவரேஜ் சேலரி ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் லெஸ் தான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வந்து இப்போதைக்கு ஆவரேஜான ஒரு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இந்த சேலரி வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை தாண்டி ஒரு கார்பரேட்டாக போகும்போது எங்களுக்கு நான் நான் இது என் கம்பெனி பேரில் கார் வாங்கியிருக்கேன் இதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஜிஎஸ்டியில் கிளைம் எடுக்க முடியாது அது இருக்கக்கூடாது பட்டு அந்த பெனிஃபிட் எடுக்கலை பட்டு நான் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டில் போக இந்த இந்த காரோட எக்ஸ்பென்சஸ் போக தான் நான் ப்ராஃபிட்டை டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இதில் இதில் இதுவும் கார் அசட் தான் இதில் என்ன கார் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும் கட்டணும் கா கம்பெனி பேரில் காசு கார் வாங்கிட்டோன்னா லோன் கிடையாது இது கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது நிறைய பேர் கிடையாது ஜிஎஸ்டிக்கு இந்த மாதிரி கார் வாங்குறோன்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டிக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடையாது இன்கம் டேக்ஸில் இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன அமௌண்ட் கட்டுறோமோ அதுக்கு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டினது போக இருக்கிற காசில் தான் நான் கார் வாங்க முடியும் ஓகே ஸோ அதுலேயும் இங்கே ரூல் அவுட் ஆகிடுது இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த வருஷம் வருஷம் இது காருக்கான ஒரு டிப்ரிஷியேஷன் இருக்கும் அந்த டிப்ரிஷியேஷனுக்கு நம்ம வந்து இன்கம் டேக்ஸ் அடுத்த வருஷம் கட்ட தேவையில்லை புரியுது ஸோ அந்த டிப்ரிஷியேஷன் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டதில்லைன்னு தேவையில்ல
ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ப்ரோ ஃபார் தி வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இவருடைய வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் நிச்சயமாக எல்லாருமே வந்துட்டு இவருடைய ஃபாலோவர்ஸாக இருப்பீங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா இவரோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் அவரையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க இல்லை முக்கியமாக நான் வந்து ஒரு வீடு கட்டணும் இல்லை நான் வந்து ஒரு மாளிகை கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் மோகன் குமார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் செயின்லாம் நல்லா இருக்குல்ல ஸோ மோகன் குமார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து சிறந்த முறையில் கட்டி கொடுத்துருவார் ப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து இவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லை இவருக்கு ஒரு சின்ன லேபர் எடுத்துகிட்டு கட்டி கொடுப்பார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ ஸோ இந்த மாதிரி கார்ஸ் வந்துட்டு ஸோ என்னோடய சேனலில் ரிவ்யூ வரும்னா நான் நிச்சயமாக எதிர்பார்த்து இல்லை ஸோ ஏன்னா இவ்வளோ நாள் நம்ம பண்ண இல்லாமல் சூப்பர் பைக்ஸு ஒரு இருபது லட்ச ரூபா குள்ளே இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா குள்ளே மட்டும் பைக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ டக்குன்னு ஒரு ஸ்பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா வரைக்கும் நம்ம சேனலோடைய ஒர்த்து வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் வளர்ந்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது நான் வளர்ந்து தான் இருக்கேன் ஸோ நம்ம சேனல் வந்து ஒரு வளர்ச்சிக்கு உதவுனதுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தி வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மீண்டும் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோ சந்திப்போம் திஸ் இஸ் கிஷோர் சுப்பிரமணியன் சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் அண்ட் பா பாய் மறக்காம கீழே இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி மோகன் குமார் டுடே வந்து ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்க அண்ட் யூடியூப்ல போய்ட்டு மோகன் குமார் டுடே போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க நிறைய பேர் சர்ப்ரைஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து நான் பாத்துட்டேன் எல்லாருமே வந்து யாருமே சப்ஸ்கிரைப் சர்ப்ரைஸ் பண்ணாம நீங்க வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு காமிக்குது சோ தயவு செஞ்சு சர்ப்ரைஸ் பண்ணிருங்கப்பா நன்றி வணக்கம்